गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो रोबोटिक्स चैप्टर का नाइन्थ लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है सो so, आगे के जो लेक्चर्स में जो भी हुआ है वो एक बार आप जो हम रिवाइज भी कर लेंगे और लास्ट जो हमारा टॉपिक है रोबोटिक काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स वो भी हम स्टडी कर लेंगे ओके सो होप सो आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगे ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं विथ रोबोटिक्स काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ओके तो बेसिक रॉबर्ट काइनेमेटिक्स की क्यों ज़रूरत है बेसिक जब भी हम रॉबर्ट को क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे वर्क करवाने के लिए हम उसको क्रिएट करते हैं राइट तो जब भी कोई वेट जो है उसको उठाना है या कहीं पे पिक एंड प्लेस टाइप रॉबर्ट क्रिएट करना है राइट तो पिक करने के लिए कुछ उसकी कैपेसिटी हमें डिफाइन करनी रहती है कि वो कितना वेट कैरी कर पाएगा तो किस तरह से हम डिफाइन करते उसकी पर्टिकुलर जो भी लिंक हम क्रिएट करते हैं पिक करने के लिए जो भी हम एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं पिक करने के लिए राइट right? उस पर वो डिपेंड करता है अभी वो जो एंड इफेक्टर है वो पर्टिकुलर जॉइंट से बंधा हुआ होता है मतलब कहीं ना कहीं पे पीओटिंग किया हुआ होता है राइट right? और वो वहाँ से वर्क करता है और या तो मोटर सर्वो मोटर जो रहती है उसके साप के साथ कनेक्ट रहता है ओके तो कहीं ना कहीं पे क्या रहता है कि लोड जो है जो आप कैरी कर रहे हो उसकी इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है राइट right? तो वो मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर पाएगा वो कैसे डिफाइन होता है तो रॉबर्ट काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स है ओके तो उस तरह से हम क्या कर पाते हैं उसकी एक कैपेसिटी जो है वो डिफाइन कर पाते हैं ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट आर्म काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व द एनालिटिक स्टडी ऑफ द जियोमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ रोबोटिक आर्म विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम विदाउट रिगार्ड टू द फोर्स मोमेंटम दैट कोज द मोशन ओके देखो काइनेमेटिक क्या है देखो काइनेमेटिक बेसिक क्या है वो आप सभी को पता है तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की हुई है कि रॉबर्ट काइनेमेटिक इन्वॉल्व द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द जियोमेट्री ऑफ मोशन ऑफ रॉबर्टिक आर्म ओके इट इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द जियोमेट्री ऑफ द मोशन ऑफ रॉबर्टिक आर्म जियोमेट्री मोशन जो है रॉबर्टिक आर्म की ओके okay? जो कोई फिक्स रेफरेंस है उसके रिलेटेड उसको हम स्टडी करते हैं ओके वो मोशन क्या हो रही है उसको हम स्टडी करते हैं राइट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स एंड मोमेंटम कि भाई वो क्यों कौन सा फोर्स लगा किस तरह की मोमेंटम है वो कुछ हमें नहीं जानना है हमें सिर्फ क्या जानना है कि भाई उसकी जो रोबोटिक आर्म जो है उसके मोशन किस तरह की हुई विथ रेफरेंस टू फिक्स पॉइंट ओके क्लियर हो ओके okay, गुड अभी देखो यहाँ पे दूसरा कुछ इन अदर वर्ड्स रॉबर्ट काइनेमेटिक्स डील्स विद द एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉबर्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर द रिलेशन बिटवीन जॉइंट वेरिएबल स्पेस एंड द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर ऑफ अ रॉबर्ट आर्म देखो इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि भाई टाइम टू टाइम रॉबर्ट आर्म जो है उसका एंड इफेक्टर है वो कहाँ पे मूव हो रहा है स्टार्टिंग जो उसकी पोजीशन थी वो क्या है और एंड पोजीशन क्या है उसके बेस पर टाइम उतने कि, उसने कितना कंज्यूम किया हुआ है उसके बेस पर वो क्या करता है काइनेमेटिक स्टडी करता है ओके देर आर टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन द रॉबर्ट आर्म काइनेमेटिक्स द फर्स्ट इज यूजली रिफर टू एज द डायरेक्ट मीन्स फॉरवर्ड और काइनेमेटिक प्रॉब्लम एंड द सेकेंड इज द इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम देखो दो तरह से काइनेमेटिक प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट जो है वो है क्या है डायरेक्ट मतलब फॉरवर्ड ओके और सेकंड जो है वो इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम राइट तो बेसिक जो है फंडामेंटल काइनेमेटिक में आप सब सीख के आए हो कि काइनेमेटिक के टोम करके सब्जेक्ट था आपका या काइनेमेटिक्स ऑफ मसिन करके सब्जेक्ट था कॉम राइट तो उसमें आप सभी ने स्टडी कर लिया है कि बेसिक क्या होता है काइनेमेटिक में इनवर्स क्या होता है राइट राइट इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम क्या होते हैं वो भी आपने स्टडी कर लिया है ओके तो यहाँ पे क्या है सिंपल उसका यूज देखना है कि क्या होता है ओके इन द लोकेशन ऑफ ऑल द जॉइंट एंड लिंक्स ऑफ अ रॉबर्ट आर्म आर नॉन ओके इट इज पॉसिबल टू कंप्यूट द लोकेशन ऑफ द एंड ऑफ द आर्म अगर आपके पास सारे जॉइंट और रॉबर्ट आर्म का लोकेशन जो भी लिंक है रॉबर्ट आर्म की उसके जो ज्वाइंट्स है उस सभी के लोकेशन आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो एंड इफेक्टर का लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हो कि एंड इफेक्टर हम कहाँ पे प्लेस करें राइट सो इट इज द 
डायरेक्ट काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम अगर आपके पास सारे जॉइंट्स है ओके okay, आम के जितने भी जॉइंट्स है उसके लोकेशन है राइट right? तो उसके बेस पर से आप फाइनल एंड इफेक्टर कहाँ पे प्लेस करोगे टू गेट दी पर्टिकुलर मोशन ओके तो वो जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इन द इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द नेसेसरी पोजीशन ऑफ द जॉइंट एंड लिंक्स इन ऑर्डर टू मूव द एंड ऑफ द रॉबर्ट आर्म टू टू पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस तो मतलब इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलर मोशन जो है रॉबर्टिक आर्म की राइट right? उसके रिलेटेड है ओके okay, तो दो तरह के काइनेमेटिक प्रॉब्लम आपके पास है एक जो है वो डायरेक्ट है और दूसरा जो है वो इनवर्स है ओके okay. इसमें कुछ ज्यादा डिप में नहीं जाना है तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं ओके रॉबर्ट आर्म डायनेमिक्स वो जो था वो क्या था काइनेमेटिक्स था तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या किया मोशन क्यों हो रही है उसको कुछ उस पर कोई फोकस नहीं किया है ओके okay, मोशन हो रही है तो उसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं पहले तो एंडी फैक्टर कहाँ पे प्लेस होगा और एंडी फैक्टर प्लेस हो गया है राइट right? तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसकी फाइनल पोजीशन किस तरह से हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड थी एक जो थी वो डायरेक्ट राइट right? और दूसरी जो थी वो इनवर्स काइनेमेटिक्स क्लियर हो ओके गुड अभी जो है वो है रॉबर्ट डायनेमिक्स तो डायनेमिक्स वर्ड पर से ही हमें पता चल रहा है कि भाई लास्ट जो था उसमें हम कर रहे थे सिर्फ स्टडी ऑफ दी रॉबर्टिक आर्म वो क्यों मूव हो रहा है कौन से फोर्स से हो रहा है वो हम नहीं देख रहे थे क्या मोमेंटम हो रही है वो भी हम वहाँ पे नहीं देख रहे थे जबकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे उसकी मोमेंटम क्यों हो रही है फोर्स कितना लग रहा है और कितना मूव हो रहा है वो सारा कुछ स्टडी हम किस में करते हैं डायनेमिक्स में करते हैं ओके तो देखते हैं रॉबर्ट डायनेमिक्स ऑन दी अदर एंड डील्स विद दी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड द इक्वेशन ऑफ द रॉबर्ट मोशन ओके स्पेसिफिकली डायनेमिक्स इज कंसर्न विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लोड्स ऑन द रॉबर्ट आर्म टू एडजस्ट दी सर्वो ऑपरेशन टू अचीव द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ओके देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितना लोड है उसके बेस पर से आप सर्वो मोटर जो है उसको सिलेक्ट करते हो उसको कहाँ पे प्लेस करना है वो भी डिफाइन करते हो और आपको एक बेस्ट वर्क मिले उसके लिए डायनेमिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए राइट right? The information includes the inertia, friction, gravity, velocity and acceleration. तो आपके पास कुछ basic information चाहिए इसको start करने से पहले तो वो सब क्या है Inertia कितना है right? Friction force कितना लग रहा है particular work में right? Gravity तो सभी को पता है Velocity and acceleration. Clear? The dynamic equation of the motion of the arm are a set of a mathematical इक्वेशंस डिस्क्राइब द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ मैनिपुलेटर ओके कि डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास ओके okay, पर्टिकुलर आर्म के लिए वो क्या है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो मैनिपुलेटर का एक डायनेमिक बिहेवियर जो है वो आपको दिखाता है राइट सच मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज यूजफुल फॉर कॉम्प्यूटर सिमुलेशन ऑफ द रॉबर्ट आर्म मोशन द डिजाइन ऑफ द सुटेबल कंट्रोल इक्वेशन फॉर अ रॉबर्ट आर्म एंड इवेल्यूएसन ऑफ द काइनेमेटिक डिजाइन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉबर्ट देखो कुल मिला के आपके पास अभी इनपुट जो है वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन वो मैथमेटिकल इक्वेशन का आप क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो और उसके बेस पर से आप क्या कर सकते हो तो बेसिक उसके बेस पर से आप बेसिक कोई भी सिम्यूलेशन कर सकते हो रॉबर्टिक आर्म का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबर्टिक आर्म का आप क्या कर सकते हो सिम्यूलेशन कर सकते हो ओके उसके साथ साथ में डिजाइन कर सकते हो ओके रॉबर्टिक आर्म की उसके साथ साथ में काइनेमेटिक डिजाइन एंड स्ट्रक्चर कैसा रहेगा रॉबर्ट का वो सारा कुछ आप डिफाइन कर सकते हो ओके तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट तो वो किस तरह से डिराइव होता है वो सारा कुछ ज्यादा नहीं समझना है सिर्फ हमें याद रखना है कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशन कौन से कौन से तो x1 वन इज इक्वल टू आर वन कॉस्टिटा देखो ये एक रॉबर्टिक आर्म है राइट ये जो है हमारा एंडी फैक्टर है तो रॉबर्टिक आर्म जो है उसमें पर्टिकुलर वेट जो है वो अप टू दिस एंड क्या है एम वन है रॉबर्ट का खुद का वेट ओके मतलब रॉबर्टिक आर्म का खुद का वेट क्या है यहाँ तक एम वन है यहाँ से आगे जो है वो है एम टू है राइट तो ये जो डिस्टेंस है वो आर वन है ओल्ड डिस्टेंस जो है वो है आर ओके यहाँ तक का जो एंगल क्रिएट हो रहा है विद दी हॉरिजोंटल वो है ठीटा राइट तो एक्स वन जो है वो हमें मिलेगा दो कंपोनेंट मिलेंगे एक जो है वो एक्स वन मिलेगा और दूसरा जो है वो वाई वन मिलेगा फर्स्ट जो कंपोनेंट है राइट right? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 
this section derives the dynamics for the theta dot r robot arm okay theta dot r robot arm kyun kiya hua kya hua hai ki iski jo length hai wo kya hai r hai aur ye jo angle create karta hai wo kya hai theta figure shows the theta r robot and its schematic representation this robot arm includes three parts a fixed length body and extended part and a gripper dekho teen part hai yahan pe ek fixed part ओके okay, ये एक्सटेंडेड बॉडी एंड दी ग्रीपर ओके क्लियर हो लेट द मास ऑफ द फिक्स लेंथ बॉडी बी एम वन ओके ये जो फिक्स लेंथ बॉडी है उसका मास क्या है एम वन है जो मैंने अभी बता दिया एस सोन इन द फिगर द एक्सटेंडेड पार्ट एंड दी लोड आर मॉडल एज द मास एम टू ओके जो एक्सटेंडेड पार्ट है और कोई लोड आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो उसको हम एज द एम टू कंसिडर करते हैं ओके okay? सो द कार्टेजियन लोकेशन ऑफ मास एम वन इज ये जो लोकेशन है कार्टेजियन उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू आर वन कॉस्ट थीटा एंड वाई वन इज इक्वल टू आर वन साइन थीटा यहाँ तक क्लियर तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि आपको एम वन कहाँ पे प्लेस मतलब ये जो है उसकी लेंथ कितनी रखनी है उसका कार्टेजियन कोर्डिनेट डिफाइन होता है इसके बेस पर से अगर आपको पता है कि भाई इसका मास कितना है ओके okay, कितने एंगल पर हम उसको मैक्सिमम रख सकते हैं प्लेस कर सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ से डिफाइन हो जाता है ओके रॉबर्ट आर्म डिजाइन उसमें बेसिक रॉबर्ट आर्म डिजाइन जो है उसमें बेसिक देखो रॉबर्ट आर्म डायनेमिक्स में ये जो है एक दो तीन राइट right? ये बहुत स्पेसिफिक टर्म है उसमें रॉबर्ट आर्म डिजाइन क्या है तो द रॉबर्ट आर्म डिजाइनर में वॉन्ट टू एंटर अ जियोमेट्री ऑफ अ प्रपोज आम डिजाइन अलॉन्ग विथ एस्टिमेट मास लोड्स एंड सो ऑन एंड सिमुलेट द डायनेमिक परफॉर्मेंस ऑफ द आम मतलब बेसिक क्या होता है कि आप मास दे दो पर्टिकुलर रॉबर्ट का मास कितना है वो कितना कैरी करने वाला है ओके okay? उसकी लिंकेजेस कितनी है उसका आम कितना है उस सब की डिज़ाइन जो है वो आप इनपुट डालो तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है एग्जैक्ट परफॉर्मेंस सिमुलेशन आप कर पाओगे कि भाई उसका डायनेमिक परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ओके okay? उसको हम बोलते हैं रॉबर्ट आम डिज़ाइन क्लियर हो उसके बाद में पथ प्लानिंग ओके तो बेसिक पथ कंट्रोल टेक्निक्स प्रोवाइड्स अ रॉबर्ट प्रोग्रामर विद अ टूल टू प्लान अ डिजायर्ड पथ फॉर अ रॉबर्ट हाउ एवर एज रॉबर्ट मूव्स एंड स्पीड्स एंड एक्सेलरेशन इंक्रीज काइनेटिक इफेक्ट्स में रिजल्ट इन अ अनएक्सपेक्टेड डेविएशन फ्रॉम द प्लान पथ पथ सिमुलेशन दैट कंसिडर्स द डायनेमिक मॉडल कैन बी Used to develop the worst case estimates of path deviation at high speed. देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं path planning में कि जब भी कोई part motion में होता है तो उसकी कुछ kinetic motions रहती है right? जैसे आप stop भी हो जाओ फिर भी पीछे से थोड़ा धक्का लगता है तो वो थोड़ा आगे move होने वाला है robot. तो particular path को हम expect तो कर ही रहे but उसके साथ में कोई worst condition आ गई तो dynamic worst condition आ गई okay तो उसको हम कैसे control करेंगे तो वो सारा कुछ किस में आता है path planning में आता है ओके रियल टाइम कंट्रोल ओके तो एट द टाइम ऑफ कंट्रोल उसको कैसे मूव करना है उसका परफॉर्मेंस कैसे हम बेस्ट ला सकते हैं राइट right? उसका किस तरह से आम को हमें कंट्रोल करना है कौन सी ट्रेजिक्टरी पर उसको मूव करना है राइट right? तो वो सारा कुछ जो कंट्रोल है वो किस में है रियल टाइम कंट्रोल में क्लियर हो यहाँ पे ओके रियल टाइम कंट्रोल में क्या है इट इज नोन दैट नो सिंगल चॉइस ऑफ सर्वो gains in a appropriate to provide the best performance of a robot with the dynamic of with the dynamic model of arm the knowledge of the kinematics and dynamics allow to control the arm actuator to accomplish a desired task following a desired path trajectory planning and the motion control are of considerable interest and importance as these issues involve That degree of automation and intelligence of the robot. Okay, देखो इसमें basic क्या होता है कि आप actuator को किस तरह से work करवाओगे real time control मतलब at the time of working आप किस तरह से robot को control कर रहे हो Okay, तो उस वो किस पर depend है आपके पास जो actuator है right? आपके पास जो एंड इफेक्टर है ग्रीपर है उस पर डिपेंड है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे राइट बेसिक रियल टाइम इश्यूज जो है वो कौन से आएंगे अगर ऑटोमेटिक रॉबर्ट है 
तो वो किस तरह से उसका प्रोग्रामिंग होगा और वो किस तरह से कंट्रोल होगा रियल टाइम वो सारा कुछ रियल टाइम कंट्रोल में आता है तो रोबोट एम डायनेमिक्स में अगर कुछ पूछ लेते हैं तो आपको इतना ही डिफाइन करना है ज़्यादा कुछ डिफाइन करना नहीं है ओके और फाइनल गुड तो आज का टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं नहीं चलो पहले से आज पूरा रोबोटिक चैप्टर जो है उसको हम क्या करते रिवाइज कर लेते एक बार कहाँ से हमने स्टार्ट किया था ओके मतलब काफी लेक्चर्स इसमें हमने कंप्लीट किए टोटल नाइन लेक्चर हुए राइट तो पहले रॉबर्ट का मीनिंग क्या था वो हमने स्टडी किया था राइट रॉबर्ट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें कौन सी कौन सी थी कार्टेजियन पोलार सिलेंड्रिकल एंड जॉइंट आर्म ओके तो ये सारी उसकी फिगर है मैंने बोला है थ्री में ड्रॉ करनी है फिर भी काफी सारे बंदों ने नहीं किया हुआ है तो आप एक बार देख लो ड्रो तो करना ही करना है वरना जीरो मार्क्स मिलेंगे ओके स्कारा रॉबर्ट तो स्कारा का पूरा नाम जो है वो क्या है सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रॉबर्ट आर्म क्या है सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रॉबर्ट आर्म ओके क्लियर हो उसके बाद में हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी कि किस तरह से वो रेक्टेंगुलर जो है कार्टेजियन जो है वो रेक्टेंगुलर एरिया कवर करता है तो वो सारा कुछ हमने कंप्लीट किया था नहीं देखा है तो वो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कवर हो जाता है तो आप देख सकते हो रॉबर्ट कंपोनेंट्स कौन से कौन से है तो मैनिपुलेटर एंड फैक्टर एक्चुएटर्स सारों के वर्क भी हमने सेंसर्स कंट्रोलर ओके प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ये सारा कुछ हमने स्टडी किया था उसके बाद में थी रॉबर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो पे लोड वर्क क्या डिफाइन कर रहा है राइट right? रीच क्या है प्रिसीजन क्या है रिपीटेबिलिटी क्या है ओके okay. ये सारा कुछ भी हमने रॉबर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा हुआ है बेसिक रॉबर्ट मोशंस कौन सी कौन सी हो सकती है तो ये पूरी जो फिगर है उस पर से हमने देखा था कि वर्टिकल ट्रांसवर्स किसको कहते हैं रेडियल ट्रांसवर्स किसको कहते हैं ओके रोटेशनल ट्रांसवर्स फिर वृष्ट केस को कहते हैं और वृष्ट विवेल किसको कहते हैं राइट तो पहले वृष्ट पता होना चाहिए तो वृष्ट विवेल एंड वृष्ट बैंड एंड वृष्ट यू ये सारा कुछ हमने सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कौन सी कौन सी है रॉबर्ट की वो देखा था इसमें ओके फिर वर्क वॉल्यूम किसको बोलते हैं प्रिसीजन मूवमेंट किसको बोलते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट वेट कैरिंग कैपेसिटी एंड टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम ओके तो उसमें हमने हाइड्रोलिक ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड न्यूमेटिक ड्राइव ये तीनों ड्राइव इसमें स्टडी की थी उसके बाद में देखा था एक्चुएटर्स क्या है राइट तो एक्चुएटर्स इज द मसल्स ऑफ द रॉबर्ट राइट तो जैसे हमारी बॉडी में मसल्स वर्क करते हैं वो क्या करते हैं फोर्स एक्चुएट करते हैं राइट तो वैसे ही यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने का काम किसका है एक्चुएटर्स का है ओके तो उसके कौन से कौन से टाइप है राइट वो हमने स्टडी किया था उसके बाद में था ग्रिपर ओके तो ग्रिपर जो है वो क्या करता है इट इज द वन टाइप ऑफ एंड इफेक्टर ओके वो क्या करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पिक करता है ओके और उसको कहीं पर प्लेस करना है या उस पर कोई वर्क करना है तो वो करता है ओके तो मैकेनिकल ग्रिपर था ओके वैक्यूम टाइप ग्रिपर था एडेसिव हु कैन स्कूप मैग्नेटिक ग्रिपर एक्सपांडेबल ब्लेंडर टाइप ग्रिपर ओके उसके बाद में था ट्रांसड्यूजर तो ट्रांसड्यूजर क्या करते हैं एक फिजिकल वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं जैसे टेम्परेचर है उसको हमें कन्वर्ट करना है वोल्टेज में तो वो करके देता है ओके तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर उसका टाइप है उसके बाद में मोस्ट टाइम पी था रॉबर्ट एप्लीकेशन तो ये सारी एप्लीकेशन हमने स्टडी की हुई है ओके okay. कहाँ से स्टार्ट किया था मशीन लोडिंग से लेके पिक एंड प्लेस वेल्डिंग प्रिंटिंग इंस्पेक्शन सैम्पलिंग ओके असेंबली ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वेलियंस मेडिकल एप्लीकेशंस ओके अजाडस एनवायरनमेंट उसके बाद में अंडर वाटर स्पेस रिमोट लोकेशंस तो ये सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं ओके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रॉबर्ट उसमें क्या था बेसिक एडवांटेज कौन से कौन से थे वो सारे हमने स्टडी किए थे डिसएडवांटेज भी है काफ़ी सारे कोस्ट है ओके फिर बेसिक लेबर की जो जॉब है वो सारी कुछ चली जाती है सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा तो फिर मेन पावर जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो काफ़ी सारे मतलब बंदे जो है उसकी जॉब जो है वो कट हो जाएगी ओके तो ये एक प्रॉब्लम है राइट तो वही एक डिसएडवांटेज है फिर कोस्ट एक डिसएडवांटेज थी मेन ओके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं राइट तो वो हमने देखे थे उसके बाद में रॉबर्ट पावर सोर्स तो वो कौन से कौन से इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक वो एक्चुएटर में हमने देख लिया था रॉबर्ट सेंसर तो विजन सेंसर क्या है वो मैंने समझाया था टेक्टाइल सेंसर जैसे टेक्टाइल एंड प्रॉक्सीमिटी सेंसर जैसे हमारी 
कार में रहता है रिवर्स जब हम लेते हैं तब ऑलमोस्ट वहाँ पे रिवर्स सेंसर लगे हुए होते हैं तो उसमें क्या होता है पीछे कोई अगर कोई पार्ट थोड़े डिस्टेंस पे ही है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हमने डिफाइन किया हुआ है तो डायरेक्टली सिग्नल वर्क करना शुरू कर देता है ओके तो आपको आवाज़ देता है तो उसकी वजह से आपको पता चलता है कि भाई मेरी कार के नज़दीक कुछ है तो मैं रिवर्स नहा लूँ ओके तो वो है टेक्टाइल और अप्रॉक्सीमेटी सेंसर वॉइस सेंसर भी होता है जैसे हम बोलते हैं स्टार्ट तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है वो सारा कुछ अभी मार्केट में अवेलेबल है ओके क्लियर है या नहीं ओके गुड तो आज का लेक्चर जो है वो अभी अभी जो है थोड़ी स्लाइड सी बाकी है रिवीजन में तो वो भी देख लेते हैं ओके प्रोग्रामिंग ऑफ द रॉबर्ट तो उसमें कौन सी कौन सी मेथड थी मैनुअल थी वॉक थ्रू थी लिड थ्रू थी राइट ऑफलाइन प्रोग्रामिंग था तो वो सारा कुछ हमने स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हमने देखा था रॉबर्ट काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ओके तो होप सो आपको रॉबर्ट चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट्स है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या पर्सनल मैसेज कर सकते हो सीख सकते हो देखो ऑलमोस्ट हमारे चार यूनिट कंप्लीट हो गए हैं राइट तो मतलब अप टू सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंटेज सिलेबस जो है वो कम्प्लीट होने को है राइट नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम बेसिक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो लास्ट चैप्टर है राइट right? uh, उसके बाद में दो चैप्टर जो है वो बाकी है हमारे एक जो है वो पीएलसी है और सेकंड एनसीसीएनसी कंट्रोलिंग है राइट right? तो एनसीसीएनसी कंट्रोलिंग जो है वो हम लास्ट में रखते हैं और उसके पहले हम सारा कुछ देख लेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग ओके तो उसके बाद में पी देख लेंगे तो कुल मिला के जब तक लॉग ये आपका कॉलेज जो है वो स्टार्ट नहीं होता होता है राइट तो हमें ऑनलाइन ही स्टडी करना है तो मेरा जो मैक्सिमम है वो मैं दे रहा हूँ तो आप भी अपना मैक्सिमम दो तो इजीली रिजल्ट जो है वो गेन हो सके राइट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो ओके थैंक यू वेरी मच टू वॉच दी वीडियो थैंक यू